Eu fico pensando que, assim, é... Um treinador como você ficar olhando... Como é que é pra você? É muito diferente é, treinar e, e conviver com, com, com atletas ou com pessoas que gostam muito de academia, que vivem nesse meio, como o Laércio e tal. É, e, tam, e, assim, por outro lado, tem uns bunda mole, que é eu e o Jean, por exemplo, que começamos não, a treinar, estamos aí há dois meses, entendeu? Mas, assim, é uma é, eu suponho que, além dos objetivos serem diferentes... É, a didática talvez precise ser diferente. Tu treina pessoas também, Laércio? Não mais. Não mais? Não mais. Tá. Mas eu suponho que, assim, aparece de vez em quando uns gordinhos, aparecem uns caras que é fortinho já também. O, o meu maior público, na verdade, é, é, são de pessoas que não são atletas. Inclusive hoje, hoje, né, digo hoje, assim, de uns anos pra cá, eu segmentei de não atender atleta. Por quê? Caralho, porque, cara. por Justamente porque, pelo que você tá falando. <risos> porque o trabalho, ele é diferente. Uhum. Né? E aí, do, do jeito que eu atendo, que eu atendo muito online, né? Eu tenho o meu consultório também presencial, mas algumas coisas para um atleta profissional, para mim, no, no meu entendimento de, de consultoria, falta. Você estava falando tipo isso no começo. Uhum. Você está aqui junto com uma pessoa. Olha, quando você for puxar aqui, você pensa costas, esmaga, trava, gira. É uma coisa que tem que estar tá pessoalmente. Mesmo que eu ensine um movimento sem peso, pessoalmente, sabe, tem mais requinte. Aham. Uhum. De, de, de conhecimento. Só que o que, que acontece? Para um atleta que é profissional, isso faz toda a diferença. Isso, inclusive, é a vitória. Né? É o detalhamento. Para uma pessoa que não é, né? é, uma pessoa que é, do teu caso, um pouco mais iniciante, ou às vezes até mesmo uma pessoa que é avançada, mas não vai competir, às vezes é um detalhe que não faz diferença. Porque uma coisa é você pensar assim, ah, pô, vou ficar com as minhas costas com 3% de gordura. Então, vou ver tudo. Falhas, tudo. Uma pessoa que vai ficar, por exemplo, com 10%, 12%, não chega a mostrar isso. E mesmo que vai, mostre, pô, uma coisa é você subir num palco e ter árbitros que vivem disso uhum. te avaliando. E outra coisa é estar na praia, onde ninguém vai reparar, ninguém vai ver essa diferença. Não é que você que não vai subir em palco não tem, não tem que trabalhar ponto fraco. Lógico que é legal isso, né? Até porque chega uma hora que você não consegue mais colocar volume muscular. Então você trabalhar a falha é o que te mantém motivado. Isso é, é interessante. Mas como eu te disse, no meu caso, né, que eu atendo os alunos de forma online, é... Às vezes esse nível de tanta especificidade fica difícil, uhum. entendeu? Então eu prefiro atender, segmentei para atender pessoas. Putz, entendi. Entendeu? Então, então eu me dou melhor. E eu, né? para você ver, cada um né, gosta de, de, de uma coisa. Por exemplo, o Pacholoc que, que veio aqui, né? Ele é um cara que tem muito tesão em, em por exemplo, treinar o Zancanelli, treinar um cara né, é, desse assim, ver essa evolução. Acho que foi campeão e vice-campeão nesse último evento aí, né? É, sim, sim, sim. Por exemplo, eu acho mais legal pegar... Eu, estou falando eu, tá? É, estou falando para o Leandro. Eu me sinto melhor quando eu pego uma pessoa que não gosta de treinar e eu consigo fazer ela treinar por uma, por uma metodologia de treino. Né? Eu tenho minhas particularidades lá na minha consultoria. Então, eu acho isso legal. Né? Já conversei com gente, o contrário. Leandro, para mim pegar um cara iniciante tipo, é ridículo assim, porque eu sei que ele vai evoluir com qualquer coisa. Eu gosto de pegar um cara que já está num nível alto e deixar mais alto ainda. Falei, Pô, que legal. Né? Tem, temos espaço para nós dois. Uhum. Porque no final das contas é isso. Então eu me sinto melhor, talvez pela minha história de vida. Porque eu, eu fui muito obeso. É mesmo? Fui, era, era bem obeso. Tinha mais de 40% de gordura, até os meus 15 anos, mais ou menos. Qual é, cara? É, tinha bastante. Tinha bastante. Pô, ali naquela foto eu tava com 40% de gordura. É, eu tinha um pouco mais do que isso, cara. Eu tinha um pouco mais do que isso, assim. Isso com 15 anos. Então, eu sofri bullying e tal, um monte de coisa. E aí, assim, quando eu vejo, quando eu pego uma pessoa iniciante, é pra mim me dá tesão, entendeu? Eu falo, putz, que legal, vou ajudar esse cara. Aí eu vejo mais mudanças, porque as mudanças acontecem mais rápido quando você é iniciante. Uhum. Então isso me dá mais prazer. Então eu atendo hoje com muito, sabe, com muito tesão mesmo. E de novo, sou eu. Né? Aí cada um... Até, até mesmo no, na, na questão, por exemplo, do meu YouTube, eu explico com uma didática pensando numa pessoa que é mais leiga do que um profissional da área. Então eu me identifico com esse, com esse público, uhum. entende? Uhum. 